ఫిరోజ్ గాంధీ నెహ్రూ కుటుంబానికి తెలిసిన వాడు మాత్రమే కాదు స్నేహితుడు కూడా ఇందిరా అతడినే వివాహం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది నెహ్రూ అందుకు అంగీకరించలేదు మహాత్మా గాంధీ ఒప్పించటంతో పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో ఇందిరా ఫిరోజుల వివాహం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం మొదలైంది ఈ నేపథ్యంలో ఇందిరా గాంధీ అరెస్ట్ అయ్యి జైలుకు వెళ్లి పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు మే పదమూడున విడుదల అయ్యింది జైలులో ఉండగానే ఆమె ఒక మగపిల్లవానికి తల్లి అయ్యింది ఆ పిల్లవాడుకు రాజీవ్ అనే పేరు పెట్టింది ఆ సమయంలో ఆమె జాతీయ భావం పెరిగి పెద్దదైంది దేశం కోసం పని చేయాలి అనే తపన మొదలైంది రాజీవ్ గాంధీకి రెండు సంవత్సరములు వయసు ఉండగా వారు లక్నో బయలుదేరి వెళ్లారు అక్కడ నేషనల్ హెరాల్డ్ పత్రికా సంపాదకునిగా ఫిరోజ్ గాంధీ పనిచేసేవాడు అప్పుడు ఇందరకు రెండవ బిడ్డగా సంజీవ్ గాంధీ జన్మించాడు భర్తతో కలిసి అలహాబాద్ లో ఉంటున్న సమయంలో విభేదాలు రావడంతో ఢిల్లీకి చేరి తండ్రితో జీవించింది తండ్రికి కూతురు మాదిరిగానే కాకుండా కార్యదర్శిగా స్నేహితునిగా వెలిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో సార్వత్రిక ఎన్నికలలో ఫిరోజ్ గాంధీ జవహర్ లాల్ నెహ్రూకు వ్యతిరేకంగా పోటీ చేయటం వలన భార్యాభర్తల మధ్య మరింత దూరం పెరిగింది ఇందిరా ప్రమేయం లేకుండానే రాజకీయ రంగ ప్రవేశం జరిగింది అనేక సభలలో నెహ్రూకి బదులు ఇందిరా మాట్లాడవలసి వచ్చేది ఆమె కంఠస్వరం అందరిలో కలిసిపోయే స్వభావం సామాన్య ప్రజలను ఆకట్టుకునేవి ఇది గమనించి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఆమెను భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలిగా ఎన్నుకున్నారు అదే సమయంలో ఆమె భర్త ఫిరోజ్ గాంధీ మరణించారు అది ఆమెలో అభద్రతా భావాన్ని కలుగ చేసింది అయితే పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా బాధ్యతలను నిర్వహించటం జీవితం పట్ల అవగాహన ఏర్పడటం ఆమెలో ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంచింది తన దృష్టినంతా రాజకీయ జీవితం వైపు మరల్చుకోవటం జరిగింది